family prayer is more important kutumba prarthana chala pramukhyamainadi if the family is good if the family is right entire that area will be good mari kutumbam ga manam enduku prarthinchalanaga kutumbamulu chakkaga manchiga unnatlayite aa prantham anta baaguntundi the nation development is depend on the family development aa desha abhivruddhi anedi kutumba abhivruddhi kshemam pai aadhar padi untundi if the families in the nation if they are good and the nation will be good deshamulo unna kutumbamulu baaguntone aa deshamu baaguntundi the family affects the nation kutumbam anedi desham pai prabhavam chooputundi family can affect the street kutumbamu veedi pai prabhavam chooputundi family can affect the one city or village kutumbamu aa gramamu gaani aa patanamu pai gaani prabhavam chooputundi the god is a god who created families on this earth manu devudu bhoomi paina kutumbanni srushtinchina devudu god called abraham as a family abraham anu devudu kutumbamu ga pilichadu look at the moses family god called moses come along with your family moses anu kuda kutumbam tho nee baarini pillalu teesukuram anu kutumba samethanga pilichadu when god called noah he said come you and your wife and your three sons and daughter in laws devudu navahu nu pilichinappudu kuda nee kutumbamuto neevu nee baarya nee kumarulu nee kodalu randaru kuda kalisi rendu anipparu when god saved loth he wants to save his entire family devudu loth nu rakshinchinappudu loth kutumbanni kuda rakshinchadu when you see the jacob's life he was a young man jacob but god saved him and he blessed him with a wife and his entire children were blessed yakobu jeevithanni kuda manu chusinappudu yavanasthuriga unnappudu kuda yakobunu deevincharu yakobunu yakobu kutumbanni yakobu santa dantunni aasurdincharu look at isaac's family god saved his family isaacu kutumbanni chuste isaacu kutumbanni devudu deevincharu and uh, elizabeth and zechariah zechariah elizabeth we also see akula and priscilla akula priscilla ni kuda manam chodagalam ludia's family ludia kutumbamu esther's family esther kutumbamu naomi's family naomi kutumbanni kuda everywhere families families in the bible ekkada chustunna bible ganthamlo kutumbalu manaku kanabadutunnayi samson's father and mother samson yokka thalli tandri and he made them to pray together varandaru kuda kalisi prarthana cheyamani devudu chepparu in some areas mari konni vishayallo if only gents should worship they don't allow ladies to come into the temple kontha mandi mari purushule maatrame raavali streelu lopalaga praveshinchadaniki akkada aaradhinchadaniki anumathi ledu antaru in some areas they don't allow women to come and pray konni prantallo streelu lopalaga vachi prarthana cheyadaniki anumathincharu only gents gents will worship him purushule ayinanu aaradhistharu akkada so he likes only gents ayiniki purushulu antene ishtam he doesn't like women ante streelu ante ishtam leda god is for everybody devudu andari koraku devude if he created women and men he will love everyone devudu tappadu sariga purushulu aina streelu aina preminchar endukante varini srushtinchina vaadu aina in some prayer places they don't allow men to come konni prarthana sthalallo kaithe purushulu raavadaniki anumatincharu only women should pray kevalam streele akkada prarthinchali in some other place only men should pray mari konni chotla purushule prarthinchali but when you come to jesus kaani yesu vaddiki vaste jesus said come as a family and pray yesu antunaru mee kutumba samethanga vachi prarthinchandi that's why we all here as a families andike manandaram kutumba samethanga ikkada unnam so jesus never say woman don't come don't pray to me yesu prabhu ar evarni kuda meer na vaddiki ee vidhanga raavaddu streele raavaddani analedu only men should worship me purushule nanu aaradhinchali analedu no no he is the creator of woman and man and everyone on this earth aini bhoomi meda unnatuvanni purushulu streelu andarini srushtinchina srushtikartaina devudu he calls as a family aina oka kutumbam ga pilustunnadu because he is the one who created your families on this earth endukanaga ee bhoomi meda kutumbamulanu yerpaatu chesina vaadu devudu one after the other we're going to look at the first one when we start family prayer what is happening write it down kutumba prarthana mana prarambhinchinappudu em jarugutundi oka dani thattu raaskonandi what will happen if i pray as a family nenu kutumbam ga kalisi prarthinchinappudu etavadi karyalu jarugutayi the first point the glorifies and honors god first one motta motta namsham devuni naamamunu mahima parustunam gana parustunam so when we pray together in the family we are glorifying god manam kutumbam ga kalisi prarthinchinappudu devuni mahima parustunam we are honoring god devuni gana parustunam the second one rendavadi centers the home with the god's presence devuni sannidhayato mana illu anta kuda nimpabadutundi our house will be filled with the presence of god mana grahamu devuni sannidhayato mana illu devuni sannidhayato nimpabadutundi the third one encourages christian character మూడవదిక క్రైస్తవ సుగుణాలను మనలో మనం అవలంబించుకోగలుగుతాం the children will see my mother used to pray my father used to pray they will say when they grow up మరి పిల్లలు పెరిగి పెద్దవైనప్పుడు నా తల్లి ప్రార్థించేది నా తండ్రి ప్రార్థించేవాడు నేను చూసాను అని వారు చూస్తారు as a parent when you pray for your child that affects your child's life నీ తల్లి తండ్రులుగా నీ కుటుంబం గురించి ప్రార్థిస్తే నీ బిడ్డల జీవితం పై ప్రభావం పడుతుంది that the life will be meaningful వారి జీవితం ఒక అర్థవంతంగా ఉంటుంది wherever they are వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా it not necessary everyone should become a pastor అందరూ కూడా పాస్టర్ ఏ అవ్వాలనేటువంటి అవసరం లేదు you can be a doctor నీవు డాక్టర్ కావచ్చు ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ కావచ్చు or scientist scientist కావచ్చు or any missionary లేదా మిషనరీ కావచ్చు but still your parents 
children's prayer can affect you. I know, but if you tell them that the prayer is not enough, you may say that my father doesn't pray, my mother doesn't pray. Don't worry, we will pray for you. Na thali prayer is not enough, na thandri prayer is not enough. Do bath bharadu, me and you will pray this time. And the Lord will hear our prayer and He will bless you. Prabhu mana prayer na alke staru ni na asur dis taru. Next one, it encourages your children. They will also when they grow up, they will start praying to God. Adi ni pilla lano process to ni varu kora perigi pethavari na puru prayer na parli ga untar. Fourth one, naalgavadi binds the family together in peace. It binds together. in peace everyone will be binded with the peace of god kutumbamulo unna vaaru andaru kuda samadhanam tho devudu ichina samadhanam tho shanti tho vaaru santoshanga kalapabadtharu adi aa illantatti bandhistundata samadhanamu maintain yelubadi chestundi kumaru intlo kochina kumar intlo kochina tanri vachina thalli vachina intlo telini samadhanam intlo untundi aa telini samadhara illanta gadulanni kuda neppabadi untundi edukante aa prarthana eppudaithe paraloka sanidhiki vellindo దేవదూతులు మీ ఇంటిని ఛార్జ్ చేసుకుంటాయి అంటే అవి కవర్ చేసుకుంటాయి వేరే దురాత్మలు చిరాకు పెట్టే ఆత్మలు గొడవలు పెట్టే ఆత్మలు కంగారు పెట్టే ఆత్మలు మీ ఇంట్లో ఒకరి మీద ఒక కోపం ద్వేషం కలిగించే ఆత్మలు ఎంతసేపు టెన్షన్ తీసుకొచ్చే ఆత్మలన్నీ దూరంగా పారదోలబడతాయి దేవుని సని చేత మీ ఇల్లు నింపబడుతుంది మన గదులు దేవుని సంతో నింపబడతాయి అది అద్దె ఇల్లైనా పర్వాలేదు అద్దెంట్లో ఒక అతను అన్నాడు పాస్ట్ గారు మరి అద్దెంటి ముందు చాలా పిక్చర్స్ ఏవో పెట్టేసి ఉన్నాయి లోపల కూడా పెట్టేసి ఉన్నాయి వాండర్ వాటిని కప్పేయడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు ఆ వాండర్ ప్రభు నమ్మిన ఆయన కాడు కాబట్టి ఇంట్లో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను రాత్రి నా కళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి పిచ్చి కళ్ళు వస్తున్నాయి నిద్ర పట్టట్లేదు అన్నాడు నేను చెప్పాను బ్రదర్ అవి మిమ్మల్ని ఏం చెయ్యో నువ్వు దేవుని బిడ్డము ఏసుమంది విశ్వాసం ఇచ్చినప్పుడు దేనికి భయపడిన కళ్ళ ప్రార్థన చేసుకుని చక్కగా పడుకో తొంభై ఒకటో కీర్తన చదువు శామ్ నైంటీ వన్ చదివించుడు రాత్రి వేళ కలుగు భయమున కరెను పగటి వేళ ఎగురు బాణమున కరెను మధ్యాహ్నం మందు పాడిచే రోగమును కరెను చీకట్లో సంచరించిన తెగులను కరెను నీవు భయపడకుందువు అపాయము నీ యొద్దకు రాదు పదివేల మంది నీ పక్కన కుల్లేను అపాయము నీ యొద్దకు రాదు ఏ తెగులు నీ గుడారమున సమీపించు నిన్ను కాపాడటం కానీ తన దోతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు నిన్ను కాపాడడానికి దేవుడు తన దోతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు కాబట్టి నువ్వు దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు తోబై ఒకటి కీర్తన చదివి ప్రార్థన చేసుకుని పడుకోమన ఇంకా భయం అనిపిస్తే ప్రేరాలు చేసి ఏసు రక్తాన్ని చెప్పి రాసి పడుకోమన ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు కుటుంబం అంతా ప్రార్థనలు ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఆ ఇంట్లో ఉంటూనే వారు అభివృద్ధి పొందడం ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత ఇంటి వాండర్ వచ్చి రహస్యం చెప్పాడట బాబు మీకు విషయం చెప్పలేదు మా ఇంట్లో ఎవరు దిగినా అడ్వాన్స్ మూడు నెలలకు తీసుకుంటారు ఐదు నెలలు అడుగుతాను కాదంటే వాళ్ళు మూడు నెలలకి ఇస్తే తీసుకుంటాను కానీ నెల కూడా ఉండలేరు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతారు మా వీధిలో వాళ్ళంతా మా బంధువులే కాబట్టి ఎవరు అద్దెకి వచ్చినా పర్వాలేదు దిగమనే చెప్పమని చెప్తాను మా ఇంటి పక్క కూడా మా తమ్ముడే ఇంటి ముందోడు మా అన్న ఆ పక్క ఉండడం అంతా మా బంధువులే కాబట్టి మా ఇంట్లో ఎవరైనా అద్దెకి తిరుగుతామంటే దిగమని అంటారు మా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ మా అందరికి తెలుసు అద్దెకి దిగినోడు మూడు నెలలు అడ్వాన్స్ కట్టి ఒక నెలలో ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతాడట నెల దాటేంతవరకు ఎవరు ఉండరు అంతేకాకుండా ఈ ఇంట్లో గతంలో అద్దెకున్నటువంటి వాళ్ళు ఒకరు ఊరేసుకొని చనిపోయారు మరొక అతను తన భార్యను చంపేశాడు కత్తితో పొడిచి మూడు కేసులు ఇంట్లో మర్డర్ కేసులు జరిగాయి ఇంట్లో ఎవరు ఉండలేరు నెల రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండలేరు మూడు నెలలు అద్దె కడతారు ఒక్క నెలలో ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతారు అడ్వాన్స్ తిరిగి ఇవ్వను నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండలేరని నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి రెండు నెలలు అద్దె నాకు మిగిలిపోద్ది ఇలాగ జనాలు రావడం ఆ వీధిలో ఉన్నంతా మా బంధువులే కాబట్టి ఈ ఇంట్లో అది ఇది ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే మా పెద్దన్న అంటాడు ప్రాబ్లం వెళ్ళే దిగిపోమంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ తెలుసు వాళ్ళ తమ్ముడికి లాభం చేసి పెట్టాలని సో ఆ వీధంతా వాళ్ళ బంధువులే కనుక ఆ ఇంట్లో ఎవరు అద్దెకు దిగుదామని అడిగినా బాగానే ఉంటుంది దిగమంటారట దిగిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ తెలుసు నెల దాటి ఉండరాని కానీ ఈయన తొంభై ఒకటి కీర్తన చదివి ఏసు రక్తం చెప్పి ప్రార్థన చేసి నీళ్లు చల్లి దేవుని స్థుతించుకొని ప్రయత్ చేసుకొని పడుకోమన్నారు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు కుటుంబ ప్రార్థన దేవుని వెలుగు ఆ ఇంట్లోనికి వచ్చింది ఆరు నెలలు అయినా ఖాళీ చేయట్ల సంవత్సరం అయినా ఖాళీ చేయట్ల ఆ ఇంటి వాడు అంటున్నాడు ఏమైపోయింది బాబు మా ఇంట్లో మీకు ఆహా అందుకే నాకు అర్థమైందండి మొదట దిగిన రెండు వారాలు నేను గలిబిలిగా ఉన్నాను కలవరం వచ్చేది మా దైవ సేవకుడికి ఫోన్ చేసి అడిగాను వారిని కలిసి చెప్పారు వారు తొంభై ఒకటి కీర్తన చదవమని నాకు కొన్ని సూత్రాలు చెప్పారు వాక్యంలో ఉన్న వాక్యాలు తీసుకోలే అవి చదివి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాం ఓహో నెల కంటే ఎక్కువ ఉన్న మీ ఇంట్లో సంవత్సరం రోజుల్లో ఉండగలిగారంటే నా దేవునికి స్తోత్రం కలుగుండి ఆక్రయిస్తున్నాడు మూడు మర్డర్ కేసులు జరిగేటని ఆ రోజు ఆ మాట విన్నాక ఈయన భార్యకి నిద్రపడడం మానేసింది గమనించారా ఎప్పుడైతే నువ్వు అనుమానాన్ని రాణిస్తావో భయాన్ని రాణిస్తావో అది నీ హృదయాన్ని దోచుకుంటుంది అంతవరకు బాగా ఎదురపడిన భార్య మూడు మర్డర్ కేసులు అన్నసరికి వంటగదిలో ఒక ఆవిడ చనిపోయింది బెడ
అటువంటి అప్పుడు క్యాన్సర్కి అందరూ భయపడుతుంటే యేసునామానికి ప్రపంచమంతా భయపడే రోజు రాబోతుంది కనుక క్యాన్సర్ అనే పేరుకే భయపడితే ఆ పేరుకు మించిన పేరు నా దగ్గర ఉంది నా దగ్గర ఉన్న యేసునామానికి క్యాన్సర్ గత గత వణుకుతుంది నువ్వు ఆ విధంగా ఆలోచించాలి క్యాన్సర్ చెప్తే ప్రజలు భయపడుతుంటే నువ్వు యేసునామాన్ని చెప్తే ఎవరు భయపడాలి క్యాన్సర్ బాబు నేను బ్యాగ్ చదువుకొని వెళ్ళిపోతాను బాబు అనవసరంగా వచ్చానని ఆ విధంగా నీ విశ్వాసము దేవుని నమ్మ రెండు కలిసినప్పుడే పని జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ యు నీ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని జ్ఞానం మనకు కావాలి సిక్స్త్ వన్ ఎంకరేజెస్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ క్రైస్ట్ వెన్ యూ ప్రే ఎస్ అ ఫ్యామిలీ కుటుంబంగా ప్రార్థించినప్పుడు పిల్లలు కుటుంబంలో <laughs> కుటుంబంలో నెరవేరాలి ద నెక్స్ట్ పాయింట్ లెట్ మీ క్విక్లీ టెల్ యు తర్వాత అంశాన్ని కూడా మనం చూద్దాం ఆస్క్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు రీడ్ గాడ్స్ వర్డ్ పిల్లలను దేవుని వాక్యం చదవమని అడగండి యు నో వెన్ దే రీడ్ బైబిల్ అండ్ ప్రే ఏంజల్స్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ కమ్ అండ్ సర్వ్ దెమ్ వారు బైబిల్ చదువుతూ ప్రార్థిస్తూ ఉండగా దేవుని దూతనే వచ్చి వారికి సహాయము పరిచయం చేస్తారు దేర్ ఆర్ ఏంజల్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ దేవుని దూతలు ప్రపంచం అంతటా ఉన్నారు దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ పీపుల్ వారు ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి ఉన్నారు బట్ దే విల్ ఓన్లీ హెల్ప్ పీపుల్ దస్ టు ప్రే అండ్ రీడ్ గాడ్స్ వర్డ్ వారు ఎవరైతే ప్రార్థిస్తారో వాక్యం చదువుతారో వారికి మాత్రమే సహాయం చేస్తారు సో ఎవరీ డే ప్రే కానీ అనుదినము ప్రార్థించండి లార్డ్ లెట్ మై చైల్డ్ బి టచ్ బై ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రభు నా పిల్లలు దేవుని శక్తితో తాకబడాలి ఏంజల్స్ ఆఫ్ గాడ్ మూవ్ విత్ us దేవుని దూతలారా మామాతి సంచరించండి ఇట్స్ మే బి అ సింపుల్ prayer but the heavenly god will hear your prayer and send angels to help you manam chesedi chinna prarthane kaani paralokamandunna devudu mana prarthana alakinchi devadutralu mana sahayam koraku pompataru book of daniel chapter 10 was 10 to 12 when he was praying angel of god came and stood with him daniel grandham 10th adhyayamlo 10 nundi 12 vachanalu gavar mana chadunappudu daniel prarthisthunduga devuni dotha digavachu ayana tho maatladenu cornelius when he was praying book of acts chapter 10 was 1 to 10 angels visited his house apostle gari 10th adhyayamu 1 nundi 10 vachanalu cornelius prarthisthunduga devuni dothalo athani indilo nundi vacharu luke chapter 1 was 1 to 23 verses when you read zechariah elizabeth when they were praying angel of god came and appeared to zechariah luke asuvathula modati adhyayamu modati nundi 23 vachanalu varaku mana chustu అప్పుడు జకరియా ఎలిజబెత్తులు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా దేవుని దూత అక్కడ దిగి వచ్చాను when jesus was praying in fasting prayer angels came and ministered to jesus యేసుక్రీస్తు వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా దేవుని దూతలు వచ్చి ఆయనకి పరిచయం చేశారు god's angels will come and visit your family దేవుని దూతలు వచ్చి మీ కుటుంబాన్ని దర్శిస్తారు దేవుని దూతలు విజిట్ చేయకపోతే వేరే దూతలు కూడా విజిట్ చేస్తే ఆ దూతల పేరు ఏంటి సాతాను దూతలు ఒక ఇంట్లో ఇలా స్కూటర్ ఆప్ చేసి వారి ఇంట్లో ప్రేయర్ కావాలని అడిగారు చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను సేవ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సార్ చాలా రోజులు అయిపోయింది వెళ్ళడం లేట్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఒక బ్రదర్ నేను కలిసి వారి ఇంట్లో ప్రార్థన చేద్దామని వెళ్ళాం కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్నారు మరి ఆ ఇంట్లో ప్రార్థన కావాలని కోరారు వెళ్తున్నప్పుడు బండి స్కూటర్ పార్క్ చేశాము ఎల్ఎంఎల్ స్కూటర్ అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా మెట్లెక్కే దగ్గర ఎక్కడ వాళ్ళు కోవైట్లో పనిచేస్తారనుకుంటారో అక్కడ నుండి మంచి కర్టెన్స్ ఫారెన్ కర్టెన్స్ తెచ్చుకున్నారు బాగుంది ఇల్లు అంతా కూడా ఆ ఫారెన్ కట్టింగ్ పెట్టారు అవి హోల్ హోల్ గా కనిపిస్తుంది లోపల ఏం జరుగుతుందో కూడా కొంత బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తుంది అయితే అలా వ్యక్తినప్పుడు క్రిస్తే ఇంటికి అధిపతి అనే మాట ఉంది ఆ మాటను చూసి చాలా మంచి మాట పెట్టారు క్రిస్తే ఇంటికి అధిపతి ఎక్సలెంట్ ప్రభు అద్భుతమైన మాట పెట్టారు తండ్రి ఈ బ్రదర్ని ఈ సిస్టర్ని ఇంకా నువ్వు దీవించు దేవా ఈ ఇంటికి మీరే అద్భుత అట అంటూ ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతున్నాను ఎక్కేటప్పుడు లోపల చూస్తే వింత కనిపిస్తుంది ఏంటి ఆ వింత మీకు తెలుసా ఒక టీవీలో ఫైటింగ్ జరుగుతుందంటే సినిమాలో ఫైటింగ్ జరుగుతుంది ఆ ఫైటింగ్లో మరి అక్కడ హీరో మరొకడు పడేసి తంతున్నాడు మరి ఆమె ఆమె పిల్లలు ఆ బ్రదర్ కూర్చొని అక్కడ తంత తన్ను తన్నట్టుగా చప్పట్లు కొడుతున్నారు పిల్లలు సంతోషంగా చూస్తున్నారు అక్కడ ఫైట్ బాగా జరుగుతుంది దాన్ని చూసిన వెంటనే బోర్డు ఏమో గోడ ఏమో వేసే ఇంటికి అధిపతి అని ఉంది లోపల ఉన్నోడు మరొక అధిపతి అక్కడ కూర్చున్నాడు దేవా గోడలు సమర్పించారు కానీ గుండెలు సమర్పించలేదు తండ్రి వీరు సమర్పించిందంతా గోడనే ఎవరికి వేసేకి క్రీస్తు ప్రభ మా గోడలకు నువ్వే అధిపతి భూకంప వచ్చినప్పుడు పగిలిపోకుండా చూసుకో నెరి విడిచిపోకుండా చూసుకో భూమి కంపించినప్పుడు ఏం జాగ్రత్తగా చూసుకో కానీ లోపల మా మనసులో అధిపతి వేరే ఉంటారని 
అది చూసిన వెంటనే కొంచెం నా మనసులో వీళ్ళు ఇంకా మారు మనసు పొందినట్లేదే వీళ్ళు ఇంకా దేవుళ్ళు ఆనందించడం నేర్చుకోలేదే యహోవా ధర్మశాస్త్రులు ఆనందించడం ఇంకా రాదేమో మరి అదే టైంలో పిల్లలకి యానిమల్స్ చూపించుదాం రియల్ న్యాచురల్ అవన్నీ కూడా ఒకవేళ ఇంకేదైనా చూపించాలంటే పిల్లల స్టడీకి సంబంధించిన చూపించవచ్చు ఇంకేదైనా ఇంకేదైనా చూపించుకోవచ్చు అవసరం లేకుండా ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిని రక్తం వచ్చేదాకా పడే స్థంత ఉంటే దాన్ని చూసి చెప్పట్లు కొడుతున్నారంటే అక్కడ ఈర్ష కామ క్రోధ మదమచ్చడం దానిలో పిల్లలు ఆనందిస్తే పాడైపోతారు దాన్ని బట్టి నేను చెప్పాలి ఏమి కనుకుంటే అక్కడ నిలబడ్డ నేను ఆ బ్రదర్ వెంటనే అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ చిన్న కుమారుడు నా వైపు చూశాడు చూసి ఏమన్నాడంటే పాస్ట్ గారు వచ్చారమ్మా అని అనుకుంటా అమ్మా పాస్ట్ గారు వస్తున్నారే అన్నాడు వెంటనే ఆ మాట వాడు అన్నాడు లేదో ఆమె అటు తిరిగే చూస్తూ ఆ టీవీ వైపు ఒక కేక వేసింది ఆ టీవీ ఆప్ చేయమని కేక వేసింది నా గుండె జల్లు మంది ఏంటి సిస్టర్ అంట గట్టిగా అరిచావమ్మా అంటే ఆ మీరు వచ్చేసారా అని చెప్పి చెంగంట పెట్టుకుని నవ్వుకుంటూ వాళ్ళ బాబుని వచ్చుంటే వస్తున్నారన్న వెంటరా అని చెప్పట్టు అంటే ఈమె ఉద్దేశం ఏంటంటే వస్తున్నారే అన్నాడు కదా వస్తున్నారంటే స్కోటర్ అక్కడ పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చేలోగా టీవీ ఆఫ్ చేసి బైబిల్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ఏం ఓపెన్ చేయొచ్చు బైబిల్ ఆ స్తోత్రం 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 అనొచ్చు పాస్ట్ గారి ముందు ప్రార్థన చేసినట్టు నేనన్నానమ్మా మా ముందు కాదు మీ భయభక్తి మా ముందు కంటే కూడా మీ హృదయాలు చూస్తున్న మీ ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్న ఏసే ముందు భయభక్తిని చూపించండి మనుషుల ముందు మనం భక్తి చూపించవద్దు ఎవరి ముందు చూపించాలి కాబట్టి మీ గోడలు కాదు సమర్పించాల్సి మీ హృదయాన్ని మీ మనసును సమర్పించండి కార్యాలు మీరు చూస్తారని కాబట్టి దేవునితో నడవండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆయనతో కనెక్ట్ చేసి నడిపించును గాక shall we pray now prarthana chedama lord let me give priority for prayer life prabhu nenu prarthana jeevithanike pradhanyam ivvali let me never look down prayer life lord nenu prarthana jeevithane annadu takku chesi chodukodu lord we know whenever we kneel down to pray in family you are there prabhu maaku telusu tandri mem ekkada kutumbamlo kalisi prarthinchadaniki mokaristamo akkade nee untavu tandri you are going to be there with the children with the husband and wife meeru aa bartha bharya biddalu kalisi prarthana chesthe akkade untavu tandri lord you are coming to every house the house that prays every day prati dinamu prarthin చేటువంటి ప్రార్థన గృహములోనికి మీరు వస్తారు ప్రభు ఓ యు కమ్స్ డౌన్ లార్డ్ ప్రభు మీరే దిగి వస్తారు తండ్రి యు బ్లెస్ ద హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ వెన్ ఎవర్ దే ప్రే టు ప్రే ఎస్ అ ఫ్యామిలీ ప్రే ఇన్ ద హౌస్ ఒక గృహములో కుటుంబ ప్రార్థన భర్త భార్య పిల్లలు కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీవు వారి మధ్యలోనికి దిగి వస్తావు ప్రభు గివ్ us grace to start family prayer to everyone lord ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కుటుంబ ప్రార్థన ప్రారంభించుటకు కృప దయచేయండి ప్రభు గివ్ us grace to pray and worship you lord my god నిన్ను ప్రార్థించి ఆరాధించేటువంటి కృప ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి ప్రభు గివ్ us start a prayer in the house వారి గృహంలో ప్రార్థనలు ప్రారంభం అవ్వాలి స్టార్ట్ అ ప్రేయర్ ఇన్ ది హౌస్ వారి గృహంలో ప్రార్థన ప్రారంభం అవ్వాలి దేర్ బి ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ ఇన్ ఎవరీ డే లార్డ్ ప్రతి దినము కుటుంబ ప్రార్థన ఉండినట్లు చేయండి ప్రభు బ్లెస్ ద మై గాడ్ ప్రభు వారిని దీవించండి ఐ థాంక్ యు జీసస్ యేసునికే స్తోత్ర బ్లెస్ ద చర్చెస్ సంఘాలను దీవించండి బ్లెస్ ద పాస్టర్స్ ఫ్యామిలీస్ పాస్టర్స్ కుటుంబాలను దీవించండి మిషనరీ ఫ్యామిలీస్ మిషనరీ కుటుంబాలను దీవించండి బ్లెస్ ద బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ సహోదరి సహోదరులను దీవించండి బ్లెస్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ భర్తను భార్యను దీవించండి బ్లెస్ ద ఎవరీ వన్ ద ఫ్యామిలీ వారి కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి Jesus name I pray. Yesu naamamlo prarthisthunam tandri. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mechal mariyu Kompalli parisara prantha vasulaku subha vartha. Prathi aadivaram life changing revival church GPS lo jarige aaradhanalalo antarjatiya prasangikulu parishuddhaatmache abhishekinchabadina daivadhanalu PJ Stephen Paul garu palgoni vakya sandeshanni andistharu. Mariyu ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయుదురు మా ఆరాధన సమయాలు ప్రతి ఆదివారం మొదటి ఆరాధన ఉదయం ఆరు గంటలకు రెండవ ఆరాధన ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మూడవ ఆరాధన ఉదయం పది గంటలకు నాలుగవ ఆరాధన సాయంత్రం ఆరు గంటలకు జరుగును స్థలం లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ జిపిఎస్ కొంపల్లి అయోధ్య క్రాస్ రోడ్స్ near outer ring road mechal hyderabad daivajanulu pj stephen paul gariche pratyeka vakya sandeshalu mariyu pratyeka prarthanalu vivaramulaku 77993457377930201 <laughs> na peru vidyasuman nenu deputy executive engineer ga chestunnanu irrigation department lo gatha 4 samvatsaram nunchi memu life changing revival center ki vastunnam life changing revival center ki vachinappatu nunchi maa jeevithallo entho goppa maarpuni memu 
అనుభవించాము అసలు ఎవ్రీ సండే ఇక్కడ రావడం అంటే మన స్పిరిట్ ని మనం చార్జ్ చేసుకున్నట్టే నా పేరు శాంతి అండి మేము దిల్షినర్ నుంచి వస్తున్నాము నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇక్కడికి వస్తున్నామండి ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ వల్ల మేము చాలా ఆశీర్వాదం పొందామండి ఆర్థికంగాను అన్ని విధాల మేము అభివృద్ధిని మా యొక్క కుటుంబాల్లో మేము చూసాము మేము రామంతపూర్ నుంచి వస్తున్నాము టూ ఇయర్స్ నుంచి స్పిరిచువల్ గా చాలా ఎదిగాం అనమాట ఈ చర్చకు వచ్చినప్పటి నుంచి మేము నిజంగా లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ అనేది జీవితాలను మారుస్తుంది నా పేరు గంగరా బోడుప్పల్లో జేజార్ హై స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ నేను గత ఫోర్ ఇయర్స్ గా లైఫ్ చేంజింగ్ రెవెన్ సెంటర్ వస్తున్నాను ఈ సెంటర్ కి రావటం వలన యవనస్తులు వాళ్ళ యొక్క మరి జీవిత శైలిని మార్చుకోవటం అనేక రకంగా మరి ఆధ్యాత్మిక ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది నా పేరు కవిత అండి నాల తాత రోదర్మల్ పవర్ స్టేషన్ విజయవాడలో డివిజనల్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ మీటింగ్స్ కు వచ్చిన తర్వాత మా కుటుంబం అందరు కూడా దేవుని యొక్క నిజమైన ప్రేమని లోతైన ప్రేమని మా కుటుంబం అంతా ఎరిగిన తర్వాత ఈ మీటింగ్స్ ద్వారా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మమ్మల్ని తాకి మమ్మల్ని బలపరిచారు 